Today's story is of a simplistic girl with lots and lots of experiences because of her overoccupied life with all the activities that she takes on. Stick till the end of this episode to get some valuable lessons for life. Welcome to the 12th episode of Stories of Common Engineering Students. This is Shiva Masurkar. It said that sincerity and truth are the basis of every virtue. Today's guest is as sincere as one can be and she is truthful to herself in her own goal. I'm glad to introduce Swarda Fadnes, a simple, aesthetic and a girl with phenomenal skills in acting, role play, elocution, along with immense taste skills. She has completed her bachelor's degree in electronics and telecommunications in 2021 and currently working at Netcracker company. She is a kind of person who will sincerely complete any task that one takes on. She has won many awards in various competitions with her skills. She is filled with humbleness and grateful for all her achievements. Let's get right into her experiences of on stage and off stage life. Thank you for, for such a nice introduction and thank you Shivam for inviting me on this podcast. It's uh, kind of an opportunity for me to have you on this podcast with all your achievements and all, all your experiences. I definitely want everyone to know about all of that. <laughs> but let's start with the basic question. Yeah, when did you decide to have engineering as your career? Why did you decide uh, to have ENTC engineering? <laughs> Basically, in my uh, family, second generation, all are engineers. Okay. So, <laughs> so I decided to be an engineer. Yeah. I uh, grown up by seeing my father. So he is basically textile engineer. So I just want to become actually textile engineer. But uh, I just took education into the electronics and telecommunication. But I just don't have any regret that I have. Uh, changed my field uh, from textile okay. engineering to the uh, electronics uh, and telecommunication engineering. But yeah, yeah it's quite a great journey. Nice. Uh, what were your expectations while joining uh, an engineering college? And how did they change after getting into the college as such? <laughs> Oh, actually, I kind of uh, expectations mm-hmm. are starting to keep me um, engineering college. Mm-hmm. The same allowed that computer science engineering. I'll be doing me hacking career, me um, apps, banana, websites, banana. Hey, so guys, mm-hmm. so mm-hmm. like actually, when the base, the uh, engineering, when they allow computer science, so that's the way it They start from very basic mm-hmm. to teach you all those things. So, to la kai ashe expectations hoti ki kai ashe lani kai me allow. ओके एक्चुअली नॉट सच की असं मला मी एवढं काही डिसाइड करून आलेले पण येस मी फर्स्ट इयरला आलेले तेव्हा जसं आपल्याला सांगितलेलं की थर्ड इयरला तुम्हाला एक इंटर्नशिप असेल और कल्चरल चेंज मिळेल की एक एक सेमिस्टर तुम्हाला दुसऱ्या कॉलेजमध्ये जाऊन शिकायचा ऑपॉर्च्युनिटी मिळेल सो एक त्या फ्लो त्या वे ने मी विचार करत होते पण Uh, अपली बॅच इज लाईक ट्रायल अँड एरर बॅच सो काही प्लॅन्स झाले काही प्लॅन्स नाही झाले सो इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन मध्ये एंटर करताना आय थॉट की हे फक्त हार्डवेअर रिलेटेड असेल बट आफ्टर एंटरिंग इन टू द थर्ड इयर आय गॉट टू नो देअर आर लॉट मेनी सब ब्रँचेस सो आफ्टर दॅट आय गॉट इंटरेस्ट इन टू द टेलिकॉम डोमेन सो त्याच्यानंतर मग मला लक्षात आलं की ओके एवढे सगळे डिफरंट डोमेन्स आहे त्याच्यामध्ये आणि जेव्हा फर्स्ट इयरला एंटर केलेलं तेव्हा आपण ह्या डोमेन विषयी काही अवेअर नव्हतो आणि ऍट लास्ट जेव्हा एवढं सगळं मिळालं तेव्हा ओके जे काय मिळालं ते खूप छान आहे जे काही नाही मिळालं त्याच्यावर मी कॉन्सन्ट्रेट नाही केलं <laughs> very uh, like uh, the statement uh, when you get a glass half full of water you either see the half empty or half full it's a good perspective to have along with academics as such in college and engineering life yeah friends are the most important part what was mm-hmm. your journey with your friends how did you like coming from a rural background how did you try to expose yourself to different opportunities try to make new friends and your engineer what role did your engineering friends did in in your life okay uh, basically um, i i believe that uh, family career and friends matters most in uh, everyone's life so yeah. yeah friends are very important in my engineering life and engineering uh, journey 
uh, basically so uh, i remember uh, the quote of the pula desh pande he said that uh, friends are like a medicine uh, with a no expiry date so oh. <laughs> uh, they, <laughs> of uh, course right so actually they supported me a lot uh, they helped me uh, in the way that they shared their notes they um, update me it's an everything about the submission about the examination in semester exam uh, i i remember actually um, the one thing um, <laughs> when the professor was denying uh, to check my journal and to check my <laughs> practical so uh, one of uh, my friend come ahead and she told that uh, yes she have performed a practical into the recess though she absent and uh, absent into the uh, practicals uh, yeah. she have performed the practical and do check uh, her practical so after <laughs> that uh, professor have checked my journal and practical so <laughs> in that way they have supported me a lot uh, mm-hmm. we had discussion during the exam that um on the uh, topics that are very critical to understand so yeah. that discussion made me um, uh, what we can say made my <laughs> very easy ha professor speksha mitra jaste sangla samjhavta khup jaste ani so he journey khup chan jali tancha sagyancha mule so Uh, i would like to say thank uh, by taking this opportunity ki evda sage maji engineering journey tani khup chan keli uh, i was a average student uh, so i usually uh, bunk the classes bunk the college because of my competitions and uh, dramas tamule ya sagya goshtin mule na mala proper asa vel deta yaycha nahi college madhe tar ya sagya goshtin madhe mala friends ne khup jasti support kela tamule त्यांच्यामुळे माझं इंजिनिअरिंग जेवढं काही झालं ते चांगलं झालं आणि मी एक्झामिनेशन पास करू शकले होत असं भरपूर वेळा की लेक्चर्सला नसलं तरी फ्रेंड्स कडनं नोट्स घेतले एक्झामच्या आधी त्यांनी दोन तीन टॉपिक समजवले कधी लेक्चर मध्ये कळाले नसते टॉपिक्स पण मित्रांनी एक्झामच्या आदल्या दिवशी समजवलेले डायरेक्ट कळतात आणि ते आपण एक्झाम मध्ये छापून येत मला पण सेम I still remember first year of engineering. Even as such, organization committees, give a little bit, give a little bit, just the involvement side of. And even as such, that there are many good submissions ahead. But I would like to name uh, Samiksha. She is one of mm-hmm. the good friends of mine. She used mm-hmm. to literally submit my assignments without me knowing. म्हणजे मला दुसऱ्या दिवशी वगैरे कॉलेज मध्ये गेलं काय तर अरे काल रात्री मोडल वर हे सबमिट करायचं होतं का मग मी नुसतं समीक्षा म्हणायची मी सबमिट केलंय डोंट वरी आणि अगदी असं नाही की शी यू टू कॉपी पेस्ट ती रोल नंबर चेंज करायची थोडंफार मॉडिफिकेशन करायची सो दॅट कम्प्युटर सायन्स मध्ये प्लॅगरिझम म्हणून एक असतं सेम कॉपी नसलं पाहिजे सो ती थोडंफार मॉडिफाय पण करायची आख्य माझ्या असाइनमेंट वगैरे सो अनफॉर्च्युनेटली मी कधी रिपे करू शकलो नाही तिला but definitely one day i'll repay her <laughs> it was great friends make your life amazing in college at said right i know mm-hmm. to the inclination for just the social activities festivals mm-hmm. and plays movies they were very much cultural activities mm-hmm. matter, but still what kept you motivated to study and survive through all those academic and assignments and exams and everything kai as a motivation hota ki okay engineering man admission getle but no oh. no mm-hmm. uh, yeah hobbies kept me motivated all the time uh, while surviving this submission any sage uh, practicals so i can remember ki maza submission lecture zala ki i moved to playing the harmonium uh, classical singing asel ta mummy tyacha riyaz karayche मला मी क्लासिकल डान्सिंग मध्ये म्हणजे कथक मध्ये आय हॅव टू किन एज्युकेशन इन टू दॅट त्याच्यानंतर मग क्लासिकल सिंगिंग मध्ये क्लासिकल इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये एज्युकेशन घेतलं अलॉंग विथ ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज चालू होत्या तरी पण मला काहीतरी लिहायला आवडायचं आय वर्क ऍज कंटेंट रायटर ऍज वेल मी डिरेक्शन थोड छोटे छोटे ज्या स्किट्स असतात वन ऍक्ट प्ले असतात त्याचं केलं सो ह्या सगळ्या गोष्टी मला कायम मोटिवेट करत राहिल्या की 
पुढे जेव्हा म्हणजे कुठलाही पण अकॅडमिकली कुठलाही टास्क यायचं तर ह्या सगळ्या गोष्टी कायम माझ्या सोबत होत्या सो त्यामुळे मला खूप काय म्हणतात रिलीफ वाटायचं की ओके माझं स्ट्रेस बस्टर हे सगळं आहे आय वॉज द पर्सन किंवा आय वॉज द स्टुडंट बिलॉंग विथ दॅट ग्रुप who have submitted their assignments uh, before deadline so i cannot remember a single assignment i have submitted after the deadline ani hi fakt zala te majha sagya ya hobbies mule karan ta tarni sagani mala alive thevla mala ek ek incident sathavto actually exam period chalu hota ani i have took part into the drama competition which is held by maharashtra government okay. so uh, they have declared their uh, dates and uh, examination seal declared that days after i uh, seeing that dates i got to know that my exam and my show was on the same day oh. <laughs> and, uh, i was like uh, and in exam par ashi na hoti ki uh, in semester exam hai mid semester exam hai mm-hmm. that was the last uh, semester exam so yeah. I got to know that oh my god hey doni pan ekas time la ala so i mm. decided to appear for the exam first so mm. i appeared for the exam i wrote down the paper i just put down the paper on 5 pm i went to the theater on 520 mm. on the 6 pm <laughs> i was on the stage and so i have managed whole day pan jasa majha show jhala त्याच्यानंतर मी घरी आले तर काय म्हणतात ती ऑडियन्सनी दिलेली एनर्जी त्या स्टेजनं दिलेली एनर्जी त्या सगळ्या हा एक्झॅक्टली तो फील जो होता त्यामुळे मी नेक्स्ट डेच पेपरच प्रिपरेशन मी स्टार्ट पण केलेलं मला नंतर ओके ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत जो ज्या मला एनर्जी देत आहेत मला तो एम एस धोनी मुव्ही मधला सीन आठवतो तेव्हा एक्झाम देतो तीन तासाचा पेपर असतो तो काहीतरी दीड तासात कम्प्लीट करतो आणि मग तो परत 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 जातो फ्रेंड्स बरोबर टू व्हीलर वरनं ट्रेन स्टेशन वर जातो ट्रेन स्टेशन वरनं दुसऱ्या लोकेशन वर जाऊन मॅच खेळतो सेम सिच्युएशन मला तुझं असं रिलेट होत आहे ऍक्च्युली इट हॅपन खूप चांगला कुठला प्ले होता तो कॅली गुला म्हणून एक नाटक केलं होत तर पूर्ण जे काही रोमन संस्कृती असते तर इट्स बेस्ड ऑन द रोमन कल्चर आय वॉन्ट टू एक्सप्लोर युअर कल्चरल साईड आणि तू एवढे युथ फेस्टिवल करंडक पुरुषोत्तम करंडक मध्ये वगैरे पार्टिसिपेट केलं बाय द वे स्वदा हॅज डन वन शॉर्ट फिल्म कॉल बेबस गो अँड सर्च इट ऑन युट्यूब शी हॅज डन वन ऑडिओ स्टोरी ऑल्सो आमच्या कॉलेज मध्ये एक मुव्हिंग फिल्म्स म्हणून ऑर्गनायझेशन होतं ज्याच्या अंडर ऑडिओ फिल्म ऑडिओ स्टोरीज किंवा शॉर्ट फिल्म्स वगैरे ते कंडक्ट करायचे अँड देन शी हॅज शी हॅज बिन फेनॉमिनल अँड इलॉक्युशन लाईक आय आय रिमेंबर फ्रॉम second year in different events that she had participated tj uh, pravachans and kirtans vagare astat so she has been a part of all of this ani atta jase tina matla he mala pan mait nahuta ki you had learned classical dancing and all but uh, <laughs> she has also got many awards for best actress uh, i want to know ki yaha madhe sagya madhe tu kasa padles ani he sagya swata cha ek artistic side kasa explore karat gelis basically uh, it's a legacy saga mujhe uh, actually hi legacy asla sarkha hai काय म्हणतात आपण पण जोबान पासून ती लेगसी येत गेली ती माझ्यापर्यंत आली सो फ्रॉम चाइल्डहूड मी सगळ्या या सगळ्या गोष्टी एक्सप्लोअर करत आले पण जोबा एक लता मंगेशकरजींना साथ करायचे पेटीसाठी ते स्वतः खूप चांगले आर्टिस्ट होते त्याच्यानंतर माझे आजी आजोबा दोन्ही आजी आजोबा सो ते सुद्धा गाणं प्रवचन कीर्तन नाटक या सगळ्यामध्ये आहेत आई बाबा दोघ जण आणि मी सो अशी सगळी लेगसी आहे आणि मग मला लहानपणीपासूनच मी याची आवड लागली सो माझ ऍज सच असेल तर ते मी फक्त इम्प्रूव्ह करत गेले पण जे काही इनबिल्ट आलं ते घरच्यांकडून आलं म्हणजे त्याच्यात माझे काही कष्ट नाही येत स्वतःच ते पण तसं नाही म्हणा तसं जरी असलं म्हणजे लेगसी जरी असली आणि जेनेटिक जरी असलं तरी द हार्ड हार्ड वर्क द एफर्ट आणि ते फाईन ट्युनिंग जे असत ते that's the best thing that you have yes. to the short film and your audio story with the babies and the audio story was kidki take us out of that experience and all 
Uh, actually, I have faced the camera for this uh, short film. तेव्हा मी म्हणजे मला ऍक्च्युली आय हॅव नो एक्सपिरियन्स हाऊ टू फेस द कॅमेरा हाऊ टू स्टँड इन फ्रंट ऑफ द कॅमेरा फॉर द फर्स्ट टाइम आय हॅव फेस द कॅमेरा आणि सगळी टीम जी होती ऍक्च्युली खूप सपोर्टिव्ह होती आणि मला मला माहितीच नव्हतं की मी या फिल्मची लीड असणार आहे निखिलने मला जस्ट मेसेज केलं की आय नीड युअर हेल्प तर ओके म्हणलं की मी कुठलं पण हेल्प करायला तयार आहे म्हणलं खूप छान सपोर्ट करता तुम्ही सो त्यांनी माझ्या हातात स्क्रिप्ट दिली आहे आणि म्हणले रीड कर ओके केलं रीड आणि देन आफ्टर ही टोल्ड मी दॅट यू वेल बी द लीड मी म्हणलं काय म्हणलं मला काय कळतच नव्हतं मग ओके म्हणलं की मी ट्राय करेन सो तो जर्नी असा सुरू झाला पण मला शून्य माहिती होत की कसा कॅमेरा आपण फेस करतो किंवा को ऍक्टर सोबत तुमचं रॅपो कसा जमला पाहिजे हे काहीच मला माहिती नाही सो सगळं शूटिंगचे डेज मधल्या सगळ्या शूटिंग लोकेशन्स ला सगळं होऊन गेल्यानंतर डबिंग साठी पण आपल्याला जावं लागणार आहे किंवा डबिंग साठी एक वेगळे स्पेशल एफर्ट आपल्याला द्यावे लागतात ह्याच्या सुद्धा साठी मला माहितीच नव्हतं म्हणजे की आता परत हे करायचं आहे तर मी इतकी आय वॉज व्हेरी नर्वस वाईल्ड डबिंग आपल्याला डबिंग करायचंय आणि ओ माय गॉड म्हणलं आता आता काय होणार आता वी हॅव टू सिंक विथ द लिप्स मोमेंट तर हे सगळं करताना टेन्शन होत पण द जर्नी वॉज व्हेरी गुड आणि सगळ्यांनी खूप सपोर्ट केला सो परत मी याच ह्या संधीचा मी फायदा घेऊन सगळ्यांनाच थँक्यू म्हणेन very supportive in every small matter uh, no matter mm-hmm. how however trivial that job is the uh, mahitna said that they'll help you any master to college uh, la represent karun bharpur festival and mala te evda experience nahi hai ta saga hyacha madhe but purushottam karantak madhe ani ajun ek don tin ashe competitions astat tya madhe tu khup jasta participate kelas um kasa asta to experience kay kay asta kasa kasa tumhi pa karan I have known uh, खूप सारे फ्रेंड्स त्यामध्ये होते अँड देन पुण्यातले पण माझे काही फ्रेंड्स असायचे जे रात्र रात्रभर ह्या ऍक्ट साठी प्लेस साठी किंवा परफॉर्मन्सेस साठी प्रिपेअर करायचे एक्झाम्सच्या ड्युरेशन मध्ये पण प्रिपेअर करायचे अँड आय हॅव नेव्हर पेन टू एनी ऑफ दोज मे बी दॅट इज वन थिंग दॅट आय लेफ्ट इन इंजिनिअरिंग कॉलेज बट हाऊ इज दॅट एक्सपिरियन्स आणि कसं असतं युथ फेस्टिवल कारण डक्स अँड पोशन ते सगळं ऍक्च्युली ही खूप जास्ती एनर्जी असते जी आपण आफ्टर कॉलेज सोबत घेऊन जाऊ शकतो आणि हे खूप छान जर्नी असते की जेव्हा आपण त्या कॉम्पिटिशन मध्ये जातो बेसिकली आपल्या टेक्नॉलॉजीज किंवा आपलं जे काही नॉलेज आपण इंजिनिअरिंग मध्ये शिकतो बेसिक नॉलेज की आपण एलईडी कसा ग्लो करतो किंवा एखादं छोटस म्हणजे आपण इन्व्हेंटरी काइंड ऑफ तिकडे जातो जॉब्स बनवतो तर हे सगळं नॉलेज ना वी कॅन इम्प्लिमेंट इन टू दॅट प्रोजेक्ट तर आम्ही जेव्हा म्हणजे आपण कॉलेज मध्ये आम्ही जेव्हा होतो तर जो पूर्ण जर्नी असायचा तर सेट डिझायनिंग लाईट डिझायनिंग तर पूर्ण सेट डिझायनिंग मध्ये त्या कार्पेंट्री मध्ये जाऊन मग तो सेट साठी कुठल्या वस्तू लागतील तर त्या घ्यायचो त्या डिझाईन करायचो त्याच्यानंतर मग तिथेच काही असेल तर त्याच्याशी ते पूर्ण सेट बनवायचो सो ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या शिकलेल्या आहेत फर्स्ट इयर सो फर्स्ट इयर नॉलेज आपण कधी इम्प्लिमेंट करू शकतो तर या टाइम मध्ये करू शकतो सो तर कारण कधीच पुढे जाऊन As you are from the uh, CAC department, me yes. and TC is here. But in this department, we have to do jobs and we have to do it for a long time. We have to do it for a long time. We have to implement it for a long time. But the knowledge is not waste. छोट्यातल्या छोट्या गोष्टी की एखादा एलईडी ग्लो करायचं तर एवढ्या एलईडींची मला गरज आहे आणि एवढ्या एलईडी पासून एक डिव्हाइस बनवून समोरच्या द्यायचंय तर समोर आर्टिस्ट फक्त 
बसला आहे की त्याला ऍटसेच बाकीचं काही हे नाहीये त्याला पाठांतर आणि बाकी इकडे तिकडे फिरायचं आहे पण बॅकस्टेजला जी सगळी टीम होती काम करणारी तर ह्याच्यामध्ये सगळं नॉलेज आम्ही ते इम्प्लिमेंट केलं तर हा एक वेगळा पार्ट की सेट डिझायनिंग आणि ऍज अन ऍक्टर करताना काम करताना स्टेजवर राहताना मग सगळ्याच गोष्टी की आपल्याला पाठांतर करायचंय तेवढं कन्व्हिन्सिंगली ते कॅरेक्टर समोर गेलं पोर्ट्रे व्हायला पाहिजे एक्झॅक्टली तर हे सगळं असायचं आणि बॅक ऑफ द माइंड आपला सगळं अकॅडमिक आपलं प्रेझेंट आपलं सबमिस हे पण आहे हे सगळं मॅनेज करून जायचंय तर मॅनेजमेंट साठी किंवा टाइम मॅनेजमेंट साठी हे बेस्ट ऍक्टिव्हिटीज होत ज्या मी कॉलेज लेवलला केल्या सो हे पूर्ण टीमच एक काम करताना असे करंडक असतील पुरुषोत्तम करंडक दाजी काका गाडगिळ असतील तर या सगळ्या करंडक्स मध्ये गेले आणि एज अ पार्ट ऑफ युथ फेस्टिवल मी स्पीच कॉम्पिटिशन असतील किंवा आपल्या मोनो ऍक्टच्या कॉम्पिटिशन असतील सो मी त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलं आणि म्हणजे इट्स अ प्राईट मोमेंट टू मी की ट्वेंटी ट्वेंटी वन ला म्हणजे ऍक्च्युली आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे ट्वेंटी ट्वेंटी वन मध्ये जे युथ फेस्टिव्हल झालं तर त्याच्यासाठी वी गॉट अ जनरल चॅम्पियनशिप इन द थिएटर सेक्शन त्याच्यामध्ये एक कॉन्ट्रीब्युटर होता आलं मला त्याच्यासाठी मला खूप छान वाटत की एवढ्या सगळ्या गोष्टीसाठी आपण एक छोटासा कॉन्ट्रीब्युटर आहोत अशी माझी जर्नी होती कल्चरल साईडची कुठलं ऍक्ट किंवा परफॉर्मन्स तुम्ही असा केलेला करंट मध्ये वगैरे किंवा युथ फेस्टिवल मध्ये त्यातला कुठला एक असा एकदम मनाजवळ असलेला तुझ्या परफॉर्मन्स आहे येस आय कॅन रिमेंबर ऍक्च्युली आय वॉज हॉस्पिटलाइज लास्ट इयर सरांचा मला फोन आला की यू हॅव टू पार्टिसिपेट इन टू द युथ फेस्टिवल आणि तू करतेच एस ही कॉम्पिटिशन तर त्या मोमेंटला मला असं झालं होतं की सर मी हॉस्पिटलाइज आहे सर म्हणले की तू येशील दोन दिवसात घरी नो इश्यूज पण तू हे करते आणि फक्त सरांवरती विश्वास ठेवून आय हॅव पार्टिसिपेट इन टू द मोनो ऍक्टिंग कॉम्पिटिशन अँड आय वॉज द पर्सन की सगळ्या सवलती मिळून वगैरे सगळ्यात लास्टला परफॉर्मन्स केला आणि त्या कॉम्पिटिशन मध्ये फर्स्ट रँक मिळाला की हे खूप मोठी प्राईट मोमेंट होती दो बाकीच्या सगळ्या गोष्टी माझ्याकडे होत्या सगळ्या प्रॉब्लेम्स सगळे चालले होते पण ह्या सगळ्याला ओव्हरकम करून मला तो परफॉर्मन्स देता आला आणि तो परफॉर्मन्स खूप जवळचा होता आणि त्या परफॉर्मन्सचं जे काही यश असेल दॅट क्रेडिट गोज टू प्रोफेसर्स की ज्यांनी मला खूप जास्ती सपोर्ट केला मी नाव सांगणार असे नक्कीच मिहीर कुलकर्णी सरांनी प्रचंड सपोर्ट केला या सगळ्या गोष्टीमध्ये सो आय वुड लाईक टू से थँक टू हिम त्यांच्यामुळे ही जनरल चॅम्पियनशिप मिळू शकली त्यांच्यामुळे हे प्राईज मिळू शकलं आणि सेकंड एक इन्सिडेंट आहे जो मला आठवतो एक वन ऍक्ट प्ले होता सो आय हॅव स्ट्रगल अ लॉट फॉर दॅट वन ऍक्ट प्ले आणि एक त्यातलं कॅरेक्टर जे होत मला प्ले करायचं होतं तर ते ते करण्यासाठी खूप स्ट्रगल केला मी जी मी नाहीये ती मला समोर पोर्ट्रे करायचं होतं सगळ्या प्रेक्षकांच्या समोर सो दॅट वॉज द डिफिकल्ट मुवमेंट की उद्या वाटू पण शकतं की ही मुलगी या मुलीचं नेचर असंच आहे सो तो डिफिकल्ट मुवमेंट होता पण ऍट लास्ट जेव्हा स्टँडिंग ओवेशन मिळालं तेव्हा ह्या सगळ्या कष्टाचं चीज झालं प्रत्येक वेळेस तुम्ही जेव्हा पार्टिसिपेट करता अशा कुठल्या पण परफॉर्मन्सेस असतात त्याच्यात जे तुम्ही कॅरेक्टर प्ले करता that character also teaches you something for a lifetime that mm-hmm. it can be any characteristic they it might stay with you forever elocution ani tu mulaka thi gela ki ba pravachan ani kirtan made tu kutle udle i know khup jasa kele as tu from very young age but still tikad cha kahi experience ani kahi udaharna tula deta ale येस ऍक्च्युली व्याख्यान प्रवचन कीर्तन नाचे जे विषय असतात तर ते असे असतात की संत साहित्य असेल किंवा राजमाता जिजाऊ असतील किंवा फ्रीडम फायटर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावरचे विषय असतील तर असे विषय घेऊन मी पुढे जाते आणि जी आपली जनरेशन आहे ती जनरेशनच्या बाबतीतले 
आधीच्या जनरेशनच्या लोकांचे विचार हे खूप डिफरंट आहेत सो बऱ्याच वेळेला असं लोकांकडनं ऐकले की काय नवीन जनरेशन फक्त रॅप ऐकते वेब सिरीज बघते पण असं नाही की ह्या सगळ्या एंटरटेनमेंटच्या गोष्टींसोबत त्यांच्याकडे स्वतःच असं काहीतरी मत आहे आणि ते मत ह्या सगळ्यांचा रेफरन्स घेऊन मी समोर सांगते हे सगळे सगळ्यांचेच आयडल आहेत स्वातंत्र्यवीर सावरकर असतील किंवा संत साहित्य हे हे सगळ्यांचेच आयडल आहेत तर हे सुद्धा आम्ही वाचतो ह्यांच्या मधले सुद्धा चांगले पॉईंट घेऊन आम्ही रिप्रेझेंट करतो सगळीकडे सो हे मला सगळ्यांना सांगायचंय समाजात त्यामुळे मी हे सगळे विषय घेऊन पुढे जाते आणि बेसिकली घरातनच ते कल्चर आले असल्यामुळे तेच विषय थोडेसे काय म्हणतात इम्प्रोवाइज केले आजच्या जनरेशन साठी इतकंच त्यांच्यापैकी कुणाची एक आयडियोलॉजी असेल की जी तू खूप जास्त फॉलो करतेस मी तसं बेसिकली सगळ्यांच्या काय म्हणतात जेवढे टीचिंग आहेत सगळ्यांचे जेवढे लेक्चर्स आहेत त्याच्यामधलं चांगलं घेऊन पुढे जायचं ट्राय कर मला एक खूप छान स्टेटमेंट आठवत आहे वेन यू फोकस्ड ऑन द समथिंग दॅट इट कम्स टू यू म्हणजे जेव्हा एखाद्या गोष्टीवर तुम्ही फोकस करता ती तुमच्याकडे येते सो ही ही सबकॉन्शियस माइंडला दिलेलं ऑर्डर किंवा हे सबकॉन्शियस माइंडची पॉवर आणि नेचरची पॉवर हे एक्सप्लेन करण्यासाठी हे स्टेटमेंट जे आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे प्रत्येकाच्या आयुष्यात जर आपण हे फोकस केलं की म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्याला हवी आहे त्या गोष्टीवर फोकस करत काम करत राहिला तर ती गोष्ट नक्कीच तुमच्याकडे येते ही गोष्ट बेसिकली आय हॅव इम्प्लिमेंटेड इन माय लाईफ आय रोट डाऊन द कोट इन माय रूम ऍक्च्युली मी स्पेसिफिक उदाहरण देईन मला वक्तृत्व स्पर्धा असेल किंवा कुठलंही ड्रामा कॉम्पिटिशन असेल तर मी पहिलं काम काय करते तर आय रोट डाऊन द कोट्स और आय रोट डाऊन द लाईन्स इन माय रूम की मला ही ही अचीवमेंट करायची आहे ही ही अचीवमेंट मी केली आहे फॉर एक्झाम्पल मला बेस्ट ऍक्ट्रेस प्राईज हवा आहे तर मी हे लिहून ठेवते आणि मी डेली त्याच्यावर काम करते सो मी डेली प्रॅक्टिसेस ज्या असतील तर त्याला जाईन माझ्यातले काही कमी जास्त असेल तर ते लिहून काढेन पण काम हे चालूच ठेवते पण मी प्रत्येक लाईन्स माझ्याकडे मी लिहून ठेवते समोर की मला हे मिळवायचं आहे आणि शुअरली ते मिळतं सो आय हॅव एक्सपिरियन्स आणि आत्ता रिसेंट एक्सपिरियन्स आहे माझा मुंबईमध्ये जेव्हा कॉम्पिटिशन झाल्या ड्रामा कॉम्पिटिशन झाल्या खूप प्रेस्टिजियस ग्रुप तिथे आले होते सो अमॉंग दॅट ग्रुप आय अवॉर्डेड ऍज बेस्ट ऍक्ट्रेस सो कोणालाही एक्सपेक्ट नव्हतं की हे होऊ शकेल पण मला कॉन्फिडन्स होता की आपण काम केलंय आपल्याला रिटर्न्स मिळणार आहेत आणि हे नेचर आपल्याला देणार आहे आणि माझं जे लिहून ठेवलेलं होतं की मी त्याच्याकडे रोज फोकस करायचे सो बेस्ट ऍक्ट्रेस हवं होतं बेस्ट ऍक्ट्रेस मिळालं मस्त This is like manifestation, they meant that he, yes, uh, mm-hmm. I'll keep on mm-hmm. thinking about the, that something mm-hmm. I want to achieve and keep on working, not only thinking, but you'll have to keep mm-hmm. on working also to, towards that goal and definitely one day it's right. uh, that goal will itself present to you in some other way. Right. Exactly, exactly. Yep. Yeah, uh, so that you have to do the cultural side, the artistic food that you have. Would you just take this nursery to the best art to us, the singing itself? Can you just portray something to us? Sure. It's not uh, kind of a classical singing, but it's, you yeah, can say it's light music. Okay. So I, I, I like one song, so I'll, I'll sing that. Yeah, sure. Yeah. Mm-hmm. Devane di dhali lo chane tula pahanya मन शिवंतीचे फूल झाले तुला वाहण्या तुला वाहण्या देवाने निधली लोचने तुला पाहण्या मन शिवंतीचे फूल झाले तुला वाहण्या तुला वाहण्या मूर्यती दिसे तुझी वीणा वाजते रे कानी 
जशी भास्कराची वाट पाहते रजनी पहाटे सया सांगून बघना जरा थांबना देवाने दी धली लोचने तुला पाहण्या मन शिवंतीचे फुल झाले तुला वाहण्या तुला वाहण्या ऐकत राहावं असं वाटत कल्चरल साईड ऑफ युअर सेल्फिंग बट अगेन कमिंग बॅक टू इंजिनिअरिंग I would like to know what was your like the best memory in college the four years of engineering ah okay that includes cultural uh, activities too of course to sagi <laughs> जेव्हा मी इंटरनॅशनल लेवल स्पीच कॉम्पिटिशन मध्ये पार्टिसिपेट केलेलं तर आय वेंट इन टू द फर्ग्युसन कॉलेज आणि तिकडे माझं स्पीच वगैरे झालं अँड दे हॅव अनाउन्स्ड मी ऍज विनर of that international level speech competition amongst 480 people and i i was very happy my family was very happy i came to college again uh, with my shield with my trophies and certificates uh, the check that have given khup motha check milto ek chan tacha poster hota to to check gyo me sag gyon college madhe ale mi department madhe dakhavla so i went to one of my uh, professor प्रमोद पाटील सर सो ही जस्ट केप्ट असाइड दॅट ऑल शिल्ड्स अँड सर्टिफिकेट्स अँड ही टुक अ पेपर अँड ड्रॉट डाऊन सम पॉइंट ऑन द पेपर ही गिवन इट टू मी आणि ते म्हणले की हे घे सो आय वॉज बेट कन्फ्युज वॉट वॉज दॅट सो सर टोल्ड मे दॅट जस्ट टू नॉट एक्सॅक्ट विथ दिस सक्सेस जस्ट एक्सप्रेस वॉट द टॅलेंट दॅट यू हॅव so wow. i was like okay ata aplyala zameni var yaycha hai parat sarani jevdha kai aplyala points lihun dile tar te points hote ki next kutlya kutlya competition ya year madhe yetat tya sagla chi nav ta list page var ti hoti ani sir mhanle ki evda sagla competition tula karaycha mi tya sagla competition karat gele karat gele i have to participation into that and सगळे सगळे काही जे काही रँक्स असतील ते सगळे मिळाले सो ते सगळं झालं पण ते जी गोष्ट सरांनी सांगितली की एक्साइट न होतं बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कम्प्लीट करायच्यात असं म्हणलं जातं ना की जस्ट एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस की तसं तशा काइंड ऑफ तो माझा जर्नी झाला ना ऍट दॅट इयर आय गॉट द के आर टी प्राईड अवॉर्ड दॅट वॉज द बेस्ट मोमेंट इन माय लाईफ आणि हे दोन्ही गोष्टी ज्या होत्या की सरांनी जी मला सांगितलेली गोष्ट होती ती मला आयुष्यभर तिथून पुढे कायम लक्षात राहिली हे सगळं जेव्हा तुम्ही खूप शांतपणे पोलाईटली आणि तुमचं जर्न एकदम सायलेंटली सगळं चालू असतं आणि तेव्हा हे सक्सेस मिळतं तेव्हा एक अप्रिसिएशन असतं आपल्याला की ओके वी आर ऑन द राईट ट्रॅक अँड वी आर गोईंग गुड पाटील सरांबद्दल आय आय बिलीव्ह की त्यांनी प्रत्येक जे जे मुलं त्यांच्या अंडर शिकलेत किंवा कुठल्या ना कुठल्या तरी गोष्टींसाठी त्यांना रिलेटेड होते आय एम शुअर की सगळ्या मुलांनी काही ना काहीतरी त्यांच्याकडनं आयुष्यभरासाठी काही ना काहीतरी गोष्टी शिकलेल्याच आहेत जसं मी लास्ट पॉडकास्ट मध्ये पण म्हणत होतो की या खूप त्यांच्या अशा गोष्टी आहेत ज्या म्हणजे असे कोर्ट्स आहेत की जे आयुष्यभरासाठी आपल्या बरोबर राहणार आहे एक्झॅक्टली खूप सपोर्ट खूप जास्त सपोर्ट गायडन्स त्यांचा सगळ्यांनाच असतो तसं त्यातली मी एक आहे आणि मला खूप चांगलं वाटत की टू हॅव सच अ ग्रेट प्रोफेसर विथ मी चुकलं की ओरडायचे पण तोंडावर डायरेक्टली पण पण तेच खूप काही असलं तरी सपोर्ट करणार ऑफकोर्स मला आठवत आहे आम्ही शालमली आणि सुकुमार आम्ही थोडे जण त्यांच्या बरोबर महा एम युन ला गेलो होतो मुंबईला आणि लाईक एक प्रोफेसर आणि स्टुडंट एका इव्हेंटला जात आहेत असं नव्हतंच ही वॉज जस्ट सो मेंगल्ड विथ अस आणि 
एवढी मजा गेली आम्ही त्या पार्टिसिपेशन मध्ये ही वॉज जस्ट लाईक अ फ्रेंड टू अस खरं खरं खूप जे असे कॉलेज बाहेरच्या सुद्धा आठवणी ज्या आहेत त्या आठवणींनी सुद्धा खूप काही शिकवलंय सरांकडून त्यामुळे आमच्या दोघांकडनं परत थँक्यू येस सर डेफिनेटली अदर दॅन दॅट जेव्हा तू इंजिनिअरिंग जॉईन केलं ऍज अ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग काही गोल सेट केले असेल की ऍट अ सर्टन पॉईंट आय वॉन्ट टू रीच दिस स्टेज दिस इज गोईंग टू बी माय करिअर पार्ट अँड असं सगळेच सेट करतो आपण की मला हे अचीव्ह करायचं आहे बट इव्हेंच्युअली ते चेंज होतात सो तू असे काही गोल सेट केले होतेस का की मला हे अचीव्ह करायचं आणि आता ते कसे चेंज झाले आफ्टर इंजिनिअरिंग येस ऑब्विसली मी पण सेट केले होते टिल दॅट स्टँडर्ड आय हॅव ओनली वन गोल टू बी टेक्सटाईल इंजिनियर कि मला फक्त टेक्सटाईल इंजिनियर व्हायचंय आणि बाबांसारखे व्हायचंय हा एकच गोल होता पण मग मला नाईन्थ स्टँडर्ड मध्ये सगळं क्लॅरिफिकेशन झालं की हाऊ टू सेट अ गोल ऍक्च्युली सो हे एकच गोल नाहीये की करिअर वाईज आपल्याला सेट करायचंय असं गोल सेट करायचंय की जे पूर्ण लाईफ बॅलन्स करेल सो मग माझ्या लक्षात आलं की आपण पाच वेगळे सेक्टर्स करू शकतो लाईफचे सो त्या पाच सेक्टर्स वरती वी कॅन सेट अ गोल सो इन द नाईन्थ स्टँडर्ड आय हॅव सेट माय गोल्स इन द फायव्ह सेक्टर्स लाईक फिजिकल मेंटल सोशल फायनान्शियल अँड स्पिरिच्युअल सो दिस आर द फायव्ह सेक्टर्स इन विच आय हॅव सेट माय गोल आणि ह्या फायव्ह सेक्टर्स मध्ये जेवढे मी काही गोल्स सेट केले आहेत तर ते चेंज नाही झाले आय कॅन से इट गॉट मॉडिफाईड सो ते चेंज नाही झाले पण द वन गोल दॅट आय चेंज इज मी टेक्सटाईल इंजिनिअरिंग सोडून ई एन टी सी केलं दिस इज अमेझिंग की बेसिकली लोक वी कीप ऑन मुव्हिंग विथ लाईफ जे येईल ते आपण ऍक्सेप्ट करत जातो but the way you have defined in those five different attributes so these are just amazing again um, as mm-hmm. we were the first autonomous batch but uh, we were one of those batches which are going to be called forever the lockdown batch exactly <laughs> covid-19 <laughs> covid-19 <laughs> pandemic global lockdown and upon mm-hmm. upon apply crucial one and a half year इंजिनिअरिंगचे शेवटचे वन अँड हाफ इयर की ज्यामध्ये द मोस्ट सिनियर इयर एक्सपिरियन्स मिळतो अँड खूप काही काही गोष्टी एक्सपिरियन्स करायला मिळतात सिनियर स्टुडंट इन कॉलेज आपण कम्प्लिटली मिस केलेलं आहे ना फेअरवेल्स मिळाले ना ग्रॅज्युएशन मिळाले काहीच नाही बट तो एक फेज होता लॉकडाऊन मध्ये जेव्हा इंग्लिशली लॉकडाऊन चालू झालं होतं मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी पण सगळेच एका वेगळ्या सिच्युएशन मध्ये गेलो होतो की काय होईल पहिला वाटलं होतं की हा संपून जाईल काय जास्तीत जास्त एक महिना पण टिकेल बट खूपच जास्त इलॉंगेट झालं आणि फुल आपलं नेक्स्ट इंजिनिअरिंग लाईफ ऑनलाईन झालं बट तू काय काय केलंस या लॉकडाऊन मध्ये ऍक्च्युली लॉकडाऊनचा जो पिरियड होता व्हेरी युजफुल फॉर मी ऍक्च्युली कि मी माझे सगळे टेक्निकल अबिलिटीज चेक करू शकले मी स्वतःला क्वेश्चन विचारू शकले सो टिल द सेकंड इयर Uh, till the mm-hmm. uh, first same of the third year itself so uh, i was busy in the completion of the uh, assignments uh, submission examination attending the class and um, in the same way um, i was busy in the cultural activity itself yeah. so yacha pali kade i just didn't get a time to um, verify uh, to uh, cross check myself ki tula exactly kai yeto टिल थर्ड इयर तुला काय मिळालं एक्झॅक्टली सो ह्या सगळ्या गोष्टी मला स्वतःला विचारायलाच मिळाल्या नव्हत्या सो लॉकडाऊनचा फर्स्ट मंथ असाच गेला पण एप्रिल मंथ पासून मी स्वतःला अनालाइज केलं की ओके आय एम गुड ऍट दिस आय एम गुड ऍट दिस टेक्निकल पार्ट आय एम गुड ऍट दिस सब्जेक्ट आय एम नॉट गुड ऍट दॅट सब्जेक्ट तर हे सगळं अनालाइज करून आय हॅव गॉन थ्रू दिस ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्म्स सो हे पूर्ण लॉकडाऊनचं पिरियड फक्त ट्रेनिंग टेक्निकल गोष्टी 
आणि ह्या सगळ्या गोष्टींनी म्हणलं हे सगळ्या गोष्टी राहिलेल्या आपल्याला विचारायच्या आपल्याला परफेक्ट करायच्या सो त्या सगळ्या गोष्टी मी परफेक्ट केल्या अँड आय प्रिपेअर माय सेल्फ अँड टू स्टँड इन द कॉम्पिटिशन ऑफ द प्लेसमेंट सो ह्या सगळ्या गोष्टींनी माझं प्लेसमेंट ऍक्च्युली खूप चांगलं झालं सो लॉकडाऊन एक्झॅक्टली ही विश्रांती मिळाली त्या विश्रांतीत मला स्वतःला अजून इम्प्रूव्ह करता आलं टेक्निकली नॉट बाय बाकीच्या सगळ्या गोष्टी कारण सगळ्या गोष्टींनाच पॉज मिळाला होता प्लेसमेंट प्लेसमेंट ऍक्च्युली पहिल्यांदा थोडं स्ट्रेसफुल वाटलं मग परत सेल्फ अनालाइज मॅटर्स मोस्ट फॉर मी कारण मी परत अनालाइज केलं की ओके सो ही एवढ्या कंपनी येऊन गेल्या दोन कंपनी येऊन गेल्या तर वॉट इज लॅगिंग इन मी की टेक्निकल गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत फक्त त्या एक्सप्रेस करताना आपल्याला येत नाही आहेत हे मला समजलं मग त्याच्यानंतर मग हळूहळू इम्प्रूव्ह करायला लागले की हाऊ टू एक्सप्रेस दॅट टेक्निकल टर्म इन प्रॉपर वर्ड विथ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तर ह्या सगळ्या गोष्टी जमल्या आणि मग छान जॉब सुरू झाला लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन Engine, what was the biggest challenge you have got? Okay. Uh, actually, if you ask this question one year before, answer, my answer would be no. Actually, I don't have a challenge. That's my answer. And last year, actually, uh, my grandmother uh, died in a car accident. Actually, my grandmother died because of her age. Um, so, less than 2 months after my grandmother died my grandpa also died because of the covid mm. so we have a major loss in my family so after that my father was hospitalized he came to the home i was hospitalized then i got discharged my parental grandfather also um, get hospitalized so the series of the bad situation goes yeah. and continue so at that moment uh, my career hampered a lot uh, mala job do adhi cha hota so to khup hamper vhayla lagla so khup <laughs> leaves vhayta ani evda saga goshti sagya challelya so evda saga astana sudha job tya job varche sagye jana colleagues astil kiwa managers astil they supported me a lot te sagye jana majya sobat hote pratyek gosht mala sangat hote सो एवढं सगळं असताना मला त्या सगळ्या गोष्टींवर फोकस करायचा होता सो आय डेव्हलप अन ॲप फॉर कस्टमर सो आता अपॉर्च्युनिटी माझ्यासाठी अशी होती की त्यांनी छान छान गोष्टी किंवा अब्रॉडच्या सगळ्या काही काही चान्सेस मला देत होते सो ही सगळी अपॉर्च्युनिटी माझ्या समोर होती अँड द सेम वे दुसरीकडे माझ्याकडे माझी फॅमिली ह्या सगळ्या सिच्युएशन मधन जात होती सो खूप मोठा प्रश्न माझ्यासमोर होता की वॉट टू चूज करिअर ऑर फॅमिली द एच आर आस्क यू इन द इंटरव्ह्यू ऍक्च्युली बट दॅट हॅपन्स इन रिअल इन माय लाईफ तो क्वेश्चन आला की वॉट टू चूज मग मी ठरवलं की या आय एम हिअर बिकॉज ऑफ माय फॅमिली आय एम अर्निंग फॉर माय फॅमिली आणि तेच जर असं प्रॉब्लेम मध्ये असतील इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस इमोशनल ब्रेकडाऊन वाय टू चूज दॅट अपॉर्च्युनिटी आणि हे सगळं अपॉर्च्युनिटी घेऊन त्यांच्यापासून लांब जाऊन त्यांच्यासाठी कमवण्यापेक्षा आत्ता चार पैसे कमी मिळाले तरी चालतील पण आत्ता फॅमिलीला सपोर्ट ठेवा होता सो आय हॅव कम आउट ऑफ दॅट प्रॉब्लेम राईट नाव आता मी फॅमिली सोबत असते आणि छान माझा जॉब छान माझं करिअर सुरू आहे but it was really a great situation for you and next mm-hmm. is opportunities ko pe the is samne definitely mm-hmm. you're going to have a great career but but family of course right support to family then mm-hmm. me then then is highly important exactly so that's why i just quit that opportunity and he kade family sobat raycha decision getla me yeah you overcame that challenge now yeah. and घरातली सिच्युएशन डेफिनेटली तुझ्या सपोर्ट मुळे इन जनरल एक मॉरल सपोर्ट असला तरी इट्स मोर देन फॉर आर फॅमिली एक्झॅक्टली राईट लास्ट क्वेश्चन फॉर यू वॉट इज काइंड ऑफ अ 
मोटिवेशन दैट कीप्स यू गोइंग ऑन एनी कोर्ट जैसे तू म्हटलेस की तू तुझ्या रूम मध्ये कोर्ट्स लिहून ठेवलेस कुठला एक कोर्ट आहे असं की जे तू दररोज फॉलो करतेस बघतेस अँड दॅट कीप्स यू मोटिवेटेड डे इन डे आउट आय फॉलो द कोर्ट लाईफ इज लाईक अ प्रिपेअर्ड कार्ड विथ अ लिमिटेड व्हॅलिडिटी just leave your life as it comes if you want to go for a long drive and you are suffering from a back pain that will not create happiness in your life yeah so yes just leave your life as it comes so that quote i just follow every day <laughs> amazing <laughs> thanks it was really amazing experience ko pakashi kala mein aala tujhe karne it was great talking with you swada thanks for giving me <laughs> valuable time <laughs> Oh my god thank you thank you once again to have me on this podcast and really it was a great conversation with you yeah definitely thank you everyone for listening to the entire podcast keep on listening to stories of common engineering students